প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো গত ক্লাসে আমরা লেসন ফোরটিন ইংলিশ ফর টুডে তাই না এটা আলোচনা করেছিলাম আওয়ার প্রাইড সো আওয়ার প্রাইডের অংশে আমরা বেশ কিছু হোমওয়ার্ক করেছিলাম হোমওয়ার্কের কাজ তোমাদের দিয়েছিলাম কেমন তো সেটি ছিল আমাদের সি পর্যন্ত সি ছিল কলাম এ এবং কলাম বি পর্যন্ত তোমরা কি এসডব্লিউ করেছো যদি না করে থাকো অবশ্যই করার চেষ্টা করো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ডিই এ লেসন ফোরটিন তো এটি আমরা শেষ করে চলে যাব লেসন ফিফটিনে তো তোমরা প্রস্তুত থাকো তো আমরা ডি অংশে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স অ্যান্ড টেক অ্যান ইন্টারভিউ অফ ইউর পার্টনার ওকে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স যুগল বন্ধুকে কাজ করো টেক অ্যান ইন্টারভিউ এবং একটি ইন্টারভিউ নাও অফ ইউর পার্টনার তোমার সঙ্গী ইউজ দিস কুইজ এবং কুইজগুলো আমরা ব্যবহার করব কি কি দেওয়া আছে লক্ষ্য করো ডু ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স অফ এ গ্রেট ডে ওকে কোনো ভালো দিন সম্পর্কে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে ইয়েস আই হ্যাভ ইয়েস আই হ্যাঁ আছে হ্যাঁ আমার আছে ইট ওয়াজ দ্য ভিক্টোরি ডে সিক্সটিন ডিসেম্বর ওকে এটি ছিল ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবস এই অংশে আমরা এটা লিখতে পারি পরবর্তী কি বলেছি এটা কিন্তু তোমার পার্টনার সাথে করবে হোয়াট ওয়াজ ইট ফর এবং এটা কিসের জন্য ছিল ওকে সো অলরেডি আমরা এখানে একটা কথা বলেছি যে ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ ফর দ্য ভিক্টোরি ডে সিক্সটিন ডিসেম্বর এটি ছিল ষোলো ডিসেম্বরের বিজয় দিবস সম্পর্কে বা এ বিষয়ে পরবর্তী বলেছে হোয়ার ডিড ইউ গো তুমি কোথায় গিয়েছিলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আই ওয়েন্ট টু সাবার আমি সাবার গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট টু অ্যাট সাবার আমি সাবার গিয়েছিলাম হু অ্যাকোম্পানিড ইউ তোমার সঙ্গী কী ছিল সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস অ্যাকোম্পানিড মি অর্থাৎ কিছু বন্ধুরা আমার সঙ্গী হিসেবে ছিল হোয়াট ডিড ইউ ডু তুমি কি করেছিলে তো আমরা শহীদ মিনার সাবারে গিয়ে কিংবা কোনো শহীদ মিনারে গিয়ে কী করি আই শোড রেসপেক্ট টু দ্য মার্টার্স আমি শহীদদের প্রতি কী করেছিলাম সম্মান প্রদর্শন করেছিলাম দ্যাটস ইট ওকে হোয়াই হোয়াই ওয়াজ ইট গ্রেট অ্যান্ড স্পেশাল টু ইউ এটা কেন তোমার কাছে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ কেমন সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ইট ইজ দ্য ডে হোয়েন উই গট আওয়ার ভিক্টোরি দ্যাট মিন্স সিক্সটিন ডিসেম্বর অর্থাৎ এটি হলো সেই দিন যে দিনটি তো আমরা কি করেছি আমাদের বিজয় পেয়েছি দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ গ্রেট অর স্পেশাল টু মি সো এটা তোমাদের এস ডেভেলপ করতে হবে নাম্বার ই ইউজ দ্য কিউলস ইন সেকশন ডি এবং সেকশন ডি এর যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড রাইট এ স্মল প্যারাগ্রাফ এবং ছোট একটি প্যারাগ্রাফ লিখবো অন হাউ ইউর পার্টনার সেলিব্রেট এ ন্যাশনাল ডে এবং একটি প্যারাগ্রাফ লিখবো তোমার বন্ধু তোমার সঙ্গী কিভাবে তার একটি ন্যাশনাল ডে জাতীয় দিবস উদযাপন করেছিল মনে রাখো তাহলে কি বলেছে ইউজ দ্য কিউলস ইন সেকশন ডি অ্যান্ড রাইট এ স্মল প্যারাগ্রাফ on how your partner celebrate a national day ami bishoy ta bhangiye dicchi ki bhabe likhbe je my dear uh, i have a friend his name is uh, arman tar naam arman uh, on 16 december uh, 16 december he went to shabar she shabar giyechilo to uh, national memorial uh, to show respect uh, to the freedom fighters or martyrs uh, who gave their lives in 1971 আর নাইনটিন ফিফটি টু অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সালে কিংবা বাহান্ন সালে যারা যাদের জীবন দিয়েছিল তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তো এইভাবে সে কি কি করেছে সেই কথা কিন্তু লিখবে নট ইউ তুমি কি করেছো সেটা কিন্তু লিখবে না তোমার বন্ধু কিভাবে উদযাপনটি করেছিল সেটা তুমি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে লিখবে কেমন তারপর কি বলেছে এফ রাইট ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দ্য ডে এবার তুমি তোমার নিজের অভিজ্ঞতা লিখবো ওই দিনটি তারপরে উপরে অংশে আমরা কি করলাম তোমার বন্ধুর কথাটা লিখলাম এখানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা লিখবো মেনশন হোয়াট ডে ইউ সেলিব্রেটেড ওকে তুমি কোন দিনটি উদযাপন করেছিল এখানে এসে তোমার বন্ধু কোন দিনটি উদযাপন করেছিল সিক্সটিন ডিসেম্বর ভিক্টোরি ডে তুমি হয়তো লিখলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেকেন্ড ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ওকে একুশ ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে দ্য শহীদ দিন শহীদ দিন সম্পর্কে লিখবে আই ওয়েন্ট টু শহীদ মিনার আমি শহীদ মিনার গিয়েছিলাম তোমার বন্ধু কোথায় গিয়েছিল সাবার জাতীয় স্মৃতিশৈলী তুমি গিয়েছিল শহীদ মিনার এবং কিভাবে করেছো সেই কথাগুলো লিখবে আমরা কিউজগুলো দেখছি মেনশন হোয়াট ডে ইউ সেলিব্রেটেড কোন দিনটি তুমি উদযাপন করেছো অলরেডি আই সাজেস্ট ইউ অ্যাজ এ শহীদ ডে ওকে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ ইউর টিচার অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ডস ডিড তুমি তোমার শিক্ষক এবং তোমার বন্ধু বান্ধব কী করেছিলে সেটি তুমি লিখবে হোয়াট ইউর ফিলিংস ওয়ার অন দ্য ডে এবং তোমার ওই দিনটি কীরকম অনুভূতি ছিল সেটিও লিখবে তো শিক্ষার্থী আমরা কিন্তু বিষয়গুলো পেয়েছি 
তুমি কি করেছিলে তোমার শিক্ষক কি করেছিল তোমার বন্ধুরা কি করেছিল এবং তোমার অনুভূতি কি ছিল সেই বিষয়গুলো এখানে দেখবে সো উই গট টু প্যারাগ্রাফস দিস ইজ দ্য এস ডাবলু ফর ইউ সো শিক্ষার্থী বন্ধু এখন আমরা কি করব আমরা লেসন ফিফটিনে চলে যাব লেসন ফিফটিনে খুব মজার একটি বিষয় পড়াবো কেমন এটা কিন্তু আমাদের অনেক শিক্ষণীয় একটি বিষয় দ্য লায়ন্স মেইনি সিংহের কেশর কেমন এখানে যে অংশটি থাকে চুলের মতো এটাকে বলা হয় কেশর রিড দ্য স্টোরি গল্পটি পড়ো তো এটি পড়ার আগে আমি বেশ কিছু শব্দার্থ বলে দিচ্ছি ওয়ান্স একবার বিসাইড পাশে সাডেনলি হঠাৎ করে লুক তাকালো ওন রিফ্লেকশন নিজের প্রতিচ্ছবি মেইনি কেশর আমি বলেছি হেয়ার স্টাইল চুলের যে ধরন রয়েড গর্জন করা জঙ্গল অর্থাৎ জঙ্গল আনরুলি অর্থাৎ নিষ্ঠুর অমানবিক ডিপড অর্থাৎ চুবানো অর্থাৎ আমার কোনো হচ্ছে হাত চুবাই পানিতে পা চুবাই ইটস কল ডিপড ওকে প মানে থাবা যেমন সিংহের কি থাকে সিংহের বলি যে রকম সিংহেরই বলবো বা বাঘের বলি যে থাবা থাকে দিস ইজ কল প দেন ডিসপারেটলি বেপরভাবে অর্থাৎ যখন মানুষের স্বাভাবিক সেন্সটা থাকে না ডিসপারেটলি স্মুথ মসৃণ করা সোজা করা মেনি অলরেডি বলেছি নেক্সট ওয়ান প্লিজ আমরা শব্দার্থগুলো কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে ধরে ধরে লিখবো এবং করা ট্রাই করবো আর কি সুট ইউ অর্থাৎ মানানো ইভেন এমন কি বেটার ভালো ম্যাচ মিলকর মাস্টেক ওকে মাস্টেস যেমন গোম থাকে না মানুষের এটাকে বলা হয় মাস্টেস বা মাস্টেক বলা যেতে পারে দেন অ্যাডেড যোগ করলো রিবন্স ফিতা ভালচার শকুন পাসিং অতিক্রম করা রেস্ট বৃদ্ধি করা সিং দেখা স্নেক ইনো সাপ আর কি রয়েছে হিসিং অর্থাৎ হিসির শব্দ করে হিসিং সাউন্ড স্টেয়ার্ড অ্যাট এক দৃষ্টি তাকানো যেমন এই আমি তাকিয়েছি দিস ইজ কল স্টেয়ার্ড অ্যাট স্মাইল হাসলো কিস্ট চুম্বন করা ভেদ ব্যর্থ বৃথা রয়েড গর্জন সেট নেক্সট প্লেস প্রমিস প্রতিজ্ঞা বদার বিরক্তি নো সো এইগুলোই আমাদের শব্দার্থ এই শব্দার্থগুলো আমরা শুনবো এবং লেখার ট্রাই করবো এখন আমাদের কাছে প্যাসেজটি খুব ইজি হয়ে যাবে ওয়ান্স লায়ন ওয়াজ সিটিং ডিসাইড রিভার একদা একটি সিংহ নদীর পাশে বসেছিল খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে সডেনলি হঠাৎ করে হে লুক দ্যাট ইজ ওন রিফ্লেকশন হঠাৎ করে তার দৃষ্টি পড়লো তার নিজের প্রতিচ্ছবির উপরে তুমি পানির দিকে তাকালে তোমার একটা ছবি দেখা না ঠিক একইভাবে সিংহ যখন পানির দিকে তাকালো তখন আরেকটি লায়ন দেখতে পেল তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল অ্যান্ড থট ভাবলো মাই মেনি ইজ টু ওল্ড আমার কেশরগুলো অনেক পুরাতন বেমানা আই নিড আ নিউ হেয়ার স্টাইল আমার নতুন একটি চুলের ধরন দরকার পদ্ধতি বা স্টাইল দরকার দ্য লায়ন দেন ওয়ার্ড সিংহটি গর্জন করতে লাগলো I am the king of the jungle. Ami holam jungle raja and this unruly mani does not fit a king. Ebong ei obaddho keshor ekjon rajar manay na. Eti kintu singho bolte chilo. He dipped his paw into the river. Paner moddhe she tar thaba ta ke chubalo ortat dubalo kemon? Ei rokom bhabe dubalo and tried desperately ebong beporobhabe chesta korte laglo to smooth his mani ebong কেশর গুলোকে সে সোজা করার ট্রাই করলো কেমন এভাবে এভাবে করে ট্রাই করলো মানে খুব হতাশ হয়ে যাচ্ছে তার কেশর দেখে আমরা একটু একটু ছবি দেখি এখন প্লিজ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু পরিচিত জন্তু জিরাফ রয়েছে কেমন তারপর জেবরা আছে তারপর এখানে আছে লায়ন এটা হল স্নেক স্নেক বৃদ্ধা হিরো ওকে এখানে ফ্লাফ ইট অল আপ সবগুলোকে উপরে তুলে ফেলো ওকে উপরে উঠে রাখো এভাবে করে লাইক দিস ওয়ে ওকে দিস ইজ কল ফ্লাট ইউ আপ আপ দ্যাট উইল সুট ইউ তোমাকে বেশ ভালো মনাবে দ্যাট জেব্রা সেট জেব্রা বল ইয়েস ইট উইল লেভেল নো বেটার উইথ এ বিট অফ কালার টু ম্যাচ ইউর মাস্টেজ দ্য জিরাফ অ্যাডিট সো এখানে জেব্রা বলেছিল যে তোমার চুল কেশরগুলোকে একটু উপরের দিকে তুলে তুলে রাখো এটা তোমাকে বেশ ভালো মনাবে এরপর কি বললো ইয়েস ইট উইল even look better with a bit of color to match your mustache অর্থাৎ তোমার যে গোফ রয়েছে গোফের সাথে যদি একটু ম্যাচিং করে মিল করে একটু রং করতে পারো তাহলে আরো বেশি ভালো মানাবে কেমন দ্য জিরাফ এডি এবার এইটি বলল জিরাফ তো লক্ষ্য করো জেব্রা কিন্তু এক ধরনের সাজেস্ট করেছে জিরাফ কিন্তু আরেক ধরনের সাজেস্ট করেছে হোয়াট অ্যাবাউট এ ফিউ রিবন্স দ্য ভালচার আক্সড ভালচার 
জিজ্ঞেস করলো কিছু ফিতা হলে কেমন হয় মানে কেশরের সাথে যদি ফিতা দিয়ে একটু বেঁধে দেয় তাহলে কেমন হয় এটা একটু সে বললো দেন ক্রাইড দ্য হায়না হায়না চিৎকার করে বলো আই নো এ পেপার কাউন ইজ হোয়াট ইউ নিড আমি জানি একটি কাগজের মুকুট কিন্তু হলে বেশ তোমার মানাবে ওকে একটি কাগজের মুকুট দরকার এ স্নেক ওয়াজ পাসিং বাই সাইলেন্টলি পাশ দিয়ে একটি সাপ যাচ্ছিল সিং দ্য কিং দেয়ার he simply raised it head je raja ke dekhe she shabhavik bhabe tar matha ta ekta erokom jagalo shab erokom boye chale hotot kore raja ke dekhe respect korlo samman korlo what do you think i should do snake ebar raja raja that means lion lion ji ke sir snake ke shab tumi bolo to amar ki kora uchit tumi ki bhebecho kichu amake niye ora to onek kichu boleche amake ha tumi ki bolo the king asked raja ji ke shob if a king is a wise যদি রাজা জ্ঞানী হয় ওকে নো বডি কেয়ার্স অ্যাবাউট হিস হেয়ার স্টাইল তাহলে কেউ তার চুলের স্টাইল নিয়ে পরোয়া করে না দ্য স্নেক সেট উইথ এ হিসিং সং হিসিস করে এটাকে বলল অর্থাৎ যে একজন রাজার মতো রাজা হলে তার চুলের স্টাইল কেমন ধরনের এটা নিয়ে কেউ কোনো কেয়ার করে না কিন্তু কারণ চুল দিয়ে তো তো রাজাকে সম্মান করা যাবে না যাবে সে এটাই বোঝাতে চেয়েছে দ্য কিং স্টার্ড এট দ্য স্নেক রাজা রাজা তার ভুল বুঝতে পেরেছে সাপের সাজে সাথে আমি কতটা নাই ব্যর্থ আমি কতটা নাই নির্বোধ তাই না Am I not the king of the jungle? Am I the king of the jungle? Am I the king of the jungle? What did you say? Shimoti is a god. Oh, why am I so vain? Am I not the king of the jungle? Okay, so this is what you think. What do you think? He shook his head from side to side to shake his mane back into place. What do you say? He shook his head from side to side. What do you say? Okay, so you can't do it. You can't do it. You can't do it. Shake. ঝাঁকুনি দেওয়া হিজ মেই তার মেইনি কেশোর ব্যাক ইন টু প্লেস অর্থাৎ আগের স্থানে ফিরে নিয়ে গেল এরকম করে ওকে ফ্রম নাও অন আই প্রমিস টু বি এ কে টু বি এ ওয়াইজ কিং অ্যান্ড নট বদার অ্যাবাউট মাই লুকস অর্থাৎ রাজা কি বলছে লক্ষ্য করো রাজা রাজার মতো কিন্তু বলে দেখো এখানে কিন্তু আমরা এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি কেমন এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু অন্যরকম একটা সাউন্ড ক্রিয়েট করে সো ফ্রম নাও on i promise to be wise king and not bother about my looks ekhon theke ab protigya korlam ami ekjon gyani raja hobo ebong ami amar drishti niye amar look niye kokhono birokto hobo na the lion word lion gorjon kore bolbo to shikkhati bondura eta shudhu golpo korla moja korla this is not thing so you have to learn from this story ekhon theke tomake onek kichu bujhte hobe orthat ekti manushke ba kono kichuke look theke judge kora jabe na তার ভিতরকার শক্তি তার যে গুণ সেটা দিয়ে বিচার করতে হবে কেমন এবং আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করে এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিয়ে আছে যে ফ্ল্যাটারি তো সমত করা তা রাজা কিন্তু ভুল করতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে কিন্তু অনেক কিছু অনেকভাবে সাজেস্ট করলো কিন্তু সাজেশনগুলো কি ঠিক ছিল জিরাফের জেব্রার কিংবা ভালচারের ঠিক ছিল না ঠিক তোমাদেরও কিন্তু এরকম ডে টু ডে লাইফে ঘটে থাকে সো এইগুলো সম্পর্কে তোমাদের কী হবে সচেতন হতে হবে প্রত্যেকটা গল্প থেকে একটি শিক্ষণের ব্যাপার ছিল থাকে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এই অংশটি দেখে নিলাম এবার এই অংশে এ ওয়ান অংশে কী রয়েছে সেটা আমরা দেখছি ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন কলম এ উইথ দ্য মিনিং গিভেন ইন এ কলম বি অর্থাৎ এ কলমের সাথে বি কলম আমরা ম্যাচ করার ট্রাই করব কলম এর দি মেইনি কেশোর রোয়ার্ড বর্জন করা আন্ডুলি নিষ্ঠুরভাবে ফ্লাপ অর্থাৎ কোনো কিছু যখন পথ পথ করে শব্দ করে উড়ে এটাকে বলে ফ্লাপ ইংরেজিতে মাস্টেক অর্থাৎ গো রেজ বৃদ্ধি করা হিসিং সাউন্ড অর্থাৎ হিসিং শব্দ তো মেইনি কি হতে পারে লক্ষ্য করো তো দ্য লং হেয়ার অন দ্য নেক অফ এ হর্স ফর এ লাইন ওকে সো উই ক্যান সে ইট ওকে দেন অর্থাৎ বড় চুল যেটি ঘাড়ে থাকে কেমন কি কিসের থেকে ঘোড়ার কিংবা সিংহের পরে রোয়ার বর্জন করা বর্জনটা কি হতে পারে টু মেক এ ভেরি লাউড ডিপ সাউন্ড ওকে সো ইউ নো দ্য মিনিং আনরুলি নিষ্ঠুরভাবে হোয়াট ইউ থিং আনরুলি লাইক ইউ পার্স মুভ কুইকলি ওকে 
এভাবে কিন্তু খুঁজে খুঁজে তোমরা বের করবে টু মেক এভরি লাভ ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল অর ম্যানেজ ওকে যখন কিছু অমানবিক হয়ে যায় নিষ্ঠ হয়ে যায় তখনই তো সেটি কন্ট্রোল করা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় ফ্লাপ পথ পথ করে ওরা যে কোনো কিছু উড়ে না সেটাকে সেটা কি হতে পারে মুভ কুইকলি কেমন মাস্টেজ অর্থাৎ গোফ যেটা সেটা কোনটা হতে পারে লক্ষ্য করে এ লাইন অফ ফেয়ার দ্যাট সাম পিপল হ্যাভ অন দেয়ার আপার লিপ অর্থাৎ ঠোঁটের উপরে অংশে যে অংশটি থাকে সেটাকে বলা হয় মাস্টেজ ওকে রেজ বৃদ্ধি কি হতে পারে লক্ষ্য করো লিফ্ট অর্থাৎ উত্তোলন করা মুভ আপার্স উপর দিকে করবে উত্তোলন দিস ইজ কল রেজ যেমন আমি এটাকে রেজ করছি ওকে হিসিং সাউন্ড হিসিং শব্দ কোনটি হতে পারে এ সাউন্ড লাইক এ লং এস অর্থাৎ যে এসের যে উচ্চারণটা হয় শব্দ করে দিস ইজ কল হিসিং সাউন্ড সো দিস ইজ দ্য এস ডাব্লিউ ফরেও তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তো বাকি অংশগুলো পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ